capítulo 2 Como Deus visitou o seu coração por meio da enfermidade do corpo e de uma visão noturna. De fato, quando este homem ainda fervia em pecados com paixão juvenil e a lúbrica idade o impelia a satisfazer insolentemente as tendências da juventude e quando, não sabendo amansar-se, estava instigado pela virulência da antiga serpente. De repente, a vingança divina, ou melhor, a unção divina, faz-se presente sobre ele e começa primeiro a reconduzir o coração errante, trazendo-lhe uma angústia no espírito e uma enfermidade no corpo. Segundo aquela palavra do profeta, Eis que eu cercarei teu caminho com espinhos e o cercarei com muralhas. E assim, esmagado longamente pela enfermidade, como merece a obstinação dos homens que dificilmente se emenda, a não ser com castigos, começou a pensar consigo mesmo outras coisas que não as de costume. E como já estivesse um pouco restabelecido e apoiado em um bastão, tivesse começado a andar pela casa daqui e dali, com vistas à preocupação da saúde. Um certo dia, saiu e começou a contemplar mais cuidadosamente a região que se estendia ao redor. Mas a beleza dos campos a amenidade das vinhas e tudo o que é belo ao olhar em nada pôde deleitá-lo. Por esta razão, admirava-se pela súbita transformação de si mesmo e julgava estultíssimo os que amavam as préditas coisas. E assim, desde aquele dia, começou a considerar a si mesmo como viu e a desprezar as coisas que antes tinha admirado e amado. Não plenamente, porém, nem de verdade, porque ainda não estava desprendido dos vínculos das vaidades, nem havia sacudido da nuca o jugo da perversa escravidão. Pois é muito custoso deixar os vícios habituais, e uma vez arraigados no espírito, não se arrancam facilmente. O espírito mesmo, isolado por longo tempo, volta ao aprendizado do princípio. E pela assiduidade, o vício geralmente se converte em natureza. Assim, Francisco tenta ainda fugir da mão divina, e esquecido da correção paterna durante pouco tempo, estando a prosperidade a sorrir-lhe, preocupa-se com as coisas que são do mundo, e ignorando o designo de Deus, promete que ainda há de realizar as maiores coisas da glória e da vaidade do mundo. Pois o um nobre da cidade de Assis, Prepara-se não modestamente com armas militares e, inflamado pelo vento da vanglória, compromete-se a ir à Apulha, a fim de aumentar os lucros da riqueza e da honra. Tendo ouvido estas coisas, Francisco, porque era de espírito leviano e não pouco audaz, põe-se em acordo para ir com ele embora inferior na nobreza da origem, mas superior em grandeza de alma, mais pobre em riquezas, mas mais pródigo em generosidade. Então, numa noite, depois de entregar-se com toda a deliberação a levar a cabo estas coisas e queimando-se de desejo, anelar principalmente a fazer a viagem. Aquele que o ferira com a vara da justiça o visita por meio de uma visão noturna, com a suavidade da graça 
e porque ele era ávido de glória, atrai-o e exalta-o com fastídio da glória. Parecia-lhe, pois, ter toda a sua casa cheia de armas militares, a saber, de celas, escudos, lanças e outras armaduras, e alegrando-se muito, pensava consigo mesmo o que seria aquilo e admirava-se em silêncio, pois não estava acostumado a ver em sua casa tais coisas, mas antes pilhas de tecidos para vender, e como estivesse não pouco estupefato diante do súbito acontecimento das coisas, foi-lhe respondido que todas aquelas armas seriam suas e de seus cavaleiros. Despertando de manhã, levantou-se com espírito alegre e julgando a visão um presságio de grande prosperidade, assegura-se de que sua viagem à Pulha será coberta de êxito. Não sabia o que dizer e ainda desconhecia completamente a tarefa que lhe fora dada do céu. Mas podia perceber que sua interpretação da visão não era verdadeira, porque, embora ela contivesse de alguma maneira bastante semelhança com os fatos acontecidos, no entanto, seu espírito não se alegrava com relação a tais fatos como de costume. Era, pois, necessário fazer a si mesmo uma certa violência para realizar as coisas meditadas e levar a feito a viagem desejada. E, na verdade, bastante no início se faz belamente menção das armas e muito oportunamente as armas são entregues ao cavaleiro que lutará contra o forte armado para como o outro Davi, em nome do Senhor Deus dos Exércitos, libertar Israel do inveterado opróbio dos inimigos.